katika sheria zetu kujadili masuala kadha ya usuyo sheria na kwa siku ya leo kubwa ambalo tutakwenda kuangalia ama kujadili ni utunzaji wa mazingira lakini tukijikita zaidi katika dhana ya utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi mkeni wangu ambaye nipo naye hapa Dar es Salaam ni Dr. Ruge Meleza inshallah huyu ni mkurugenzi mtendaji wa LIT ambacho ni chama cha wanasheria wa mazingira kivitendo mimi ni Athumani Mihula karibu sana ungane nasi na papo baadaye utapata nafasi ya kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia namba ambayo utaiona hapo punde itawekwa baadaye hapo basi kama una lolote kuhusiana mada yetu ya siku ya leo basi utatumia nafasi hiyo nami nitakuja kusoma kile ambacho umeniandikia kwa siku ya leo kuhusiana na utunzaji wa mazingira hasa tukiangazia dhana ya utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia njema usalimu eh, dr rugemeleza habari za muda huu nzuri kabisa sana kwema kabisa nashukuru sana karibu sana asante Ah uh, tunaangalia utunze, dhana ya utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini tuanze hapa. Mazingira ni nini? Maana mwingine inawezekana anajua tu mazingira mazingira lakini kwa upana wake hafahamu. Karibu sana. Uh, mazingira kwa kweli maana yake ni kila kitu ambacho tulichoona hapa duniani kwa msingi mm. kwamba ardhi, maji, mm. hewa, e, jua, e, mvua na Ma, ma, ya, kila kitu ambacho kinatuzunguka majengo yetu tunapokaa sehemu ambazo tunafanya kazi barabara tunazopita mm. na vitu ambavyo vinatuzunguka na mwisho wa siku ni kwamba mm. tuna, tunakula nini tunavaa nini tunavuta hewa kiasi gani tunafanya mm. sehemu gani kwa hiyo ni, ni, ni mjumuiko wa mambo mm. yote ambayo yanamzunguka ya mwanadamu na sehemu ambazo anaweza ku, 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 ku ana, anakaa vile vile utazungumzia bahari utazungumzia misitu utazungumzia E, hmm. viumbe mbalimbali walioko wanaonekana hata wasioonekana walioko baharini na walioko juu ya juu ya ardhi. Hmm. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba ni pamoja na anga vyote hivyo ni, ni, ni mazingira. Aha. Yes. Sawa sawa. Na e, mabadiliko hasa kuna mabadiliko hapa ya tabia nchi. Nayo ni kitu gani hiki? Ah ni kwamba kuna kutokana na shughuli za kuna mabadiliko ya, ya, ya tabia nchi ni juu ni jumuiko tu ni, ni, ni mwenendo wa, wa, wa kubadilika kwa hali ya hewa na hali ya ya, ya maji, fini vya majira mambo ya joto mambo ya baridi tukana mm. na shughuli mbalimbali sana za, za kibinadamu mm. tukia kalne za nyuma e, miaka ya nyuma tukana na mwenendo dunia jinsi ilivyo jua na mvua na kila kitu kumekuwa na kwamba kuna kuwa na, na, na kuongezeka kwa joto e, duniani mm. na kutokana na kuongezeka kwa joto duniani kusababisha kuwepo na mabadiliko ya, ya tabia nchi kwamba mm. e, kutokana na joto likiongezeka basi hali vipindi vya, vya, vya majira mbalimbali vina mm. vina vi, 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 lakini mm. kutokana na mapinduzi makubwa sana ya kiviwanda ambayo yalitokea kuanzia ile ile karne ya 19 mm. hadi hivi sasa dunia imeshuhudia kuongezeka kwa mabadiliko, kwa, kwa mabadiliko ya, ya tabia nchi kwa kiwango kikubwa sana mm. ile miaka ya nyuma kuna viumbe wengi sana walipotea wali, wali, wali kabla ya, ya, ya nani, mapinduzi ya kiviwanda mm. kama wale donesika dinosaur na nini viumbe wengi sana walipotea wali hiyo mm. ilikuwa ni pili vya nyuma lakini kwa hivi sasa hii miaka mia mbili na kitu imeshuhudia kwamba joto limeongezeka sana duniani majira yamebadilika hata katika katika kizazi chetu hiki tumeshuhudia mm. vipindi vya majira mbalimbali kubadilika zile mvua ambazo zilikuwa zinaanza pengine za mvua za zavuli zilikuwa zinaanza mwezi wa 11 mm. hivi sasa zinakuwa zinachelewa zinaanza hata pengine mwezi wa kwanza mm. sehemu ambazo zilikuwa ni za, za joto Mm. yani tukichukua sehemu ambazo kwa za, za baridi hivi sasa zimekutwa zime kwamba zina zinapata joto mm. lakini ukiangalia kama kule katika e, kule kaskazini kabisa mwa dunia ambako kulikuwa na barafu nyingi sana mimi inaitwa e, kule, kule sehemu za, 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 za pora mm. regions kule unakuta kwamba au arctic mm. kule kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kulikuwa barafu ambayo imeshikamana kwa nguvu sana hivi mm. sasa wakati wa vipindi vya joto kidogo ile barafu inakuwa ni mm. nyepesi au ni teketeke inasababisha kwamba hata sasa mataifa yale makubwa ya kule kaskazini mwa dunia yetu mm. yanapigania yale maeneo kwamba yawe sehemu ya, ya nchi yao mm. Urusi Norway Marekani Canada wo, na Denmark wote hao wakati kama mapambano makubwa ya kupigania mm. maeneo ya Arctic yakimaanisha kwamba nani barafu inavyoyuka inamaanisha mm. kwamba maeneo haya ambayo yako ya, ambayo yako karibu na maeneo ambayo yako chini mm. sio maeneo ya mwinuko yale karibu na nafuko za mbalimbali za bahari mm. yatamezwa mm. visiwa vingi vitabanini vitamezwa mm. umeona watu wa Maldives visiwa vya vya Maldives 
wao kwa sehemu kubwa ardhi yao imefanini imemezwa hapa mm. mm. Tanzania vile vile kuna sehemu ambazo zitachukuliwa hata Zanzibar eh, kuna hatari kubwa kama itafanini itachukuliwa uende mm. tulazimika sasa sisi kujifunza kujenga kingo kubwa mm. kuweza kuzuia Maji. Eh, maji ya siweze kuingia mm. maji ya chumvi ya kiingia kwenye ardhi kavu una kitu Aha. sasa sasa basi sawa tu, 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 tuje sasa katika kile ambacho E, e, masiku kadhaa nyuma mlitoa tamko e, kuhusiana na uchafuzi wa maji ya Mto Mara. E, tamko lenu kimsingi limejikita katika maeneo gani? Ah tamko letu limejikita kutokana na kwanza ku, ku, e, ule uchafuzi ambao umetokea katika katika Mto Mara, ghafla mm. maji ambayo yalikuwa ni ya bru maji ya kawaida yanakuwa mm. meusi mafuta yanakuwa yanaelea pale mm. samaki wanafanya nini wanafariki mm. watu wanakwenda wanatumia ile maji mm. wanapata matatizo ya kiafya wengine wanakufa mm. mifugo wanafanya nini kama mm. ngombe yenyewe mm. nakunywa ile maji inakufa ina, ina sasa ikaonekana kwamba mm. hiki sio kitu cha kawaida Mm. E, kuna ngombe wengi sawa katika maeneo yale kwamba wafugaji wanaofugaji ni kitu cha kawaida hapa yeye kuwa na, na tatizo kubwa kama hilo mm. lakini kuanzia mwaka ile 2018 kumetokea matatizo makubwa sana katika katika lile katika katika lile eneo mm. kwamba maji yale yamekuwa yanachafuli yanachafuka mm. na ngombe wanakunywa wanakufa mm. ngombe zaidi ya 800 tokea mwaka 2018 wamefanya nini wamefariki mm. watu ambao wamekula wa wale ngombe mm. eh, pengine wengine wengine waogope wa, wa, wa kula nyama mm. ya viburu ukisema mm. wanachinja wa kila wale wa kila ile, ile nyama mm. wanapata nini madhara makubwa ya ya, ya kiafya mm. na wengine wanakufa kuna kuharisha mm. kuna kujiwasha wanatumia ile maji mm. wanajiwasha sana kwa, kwa, kwa namna mm. ya ajabu kabisa mm. na ile nyama uki, ukichinja tu ile inageuka kuwa nyeusi mm. kwa hiyo si kitu cha cha kawaida sasa mm-hmm. pale katika lile eneo kuna shughuli mbalimbali za ndelea lakini kuna mgodi mkubwa sana wa wa, wa dhahabu mm. eh, ambao uko tu eneo la kilomita mbili wa North Mara mm. uko pale na unakumbukwa na tuma kwamba kuna uchafuzi ambao unatokana na na, na ule mgodi tuma hizo eh tuma sasa mm-hmm. waziri eh, waziri wa Selemani Jafu waziri wa waziri wa nchi ofisi ya makamu rais mazingira mazingira sasa akawa ameunda tume kwamba ichunguze tume hiyo kwa sababu ambayo tumkumbushe mtazamaji tume hiyo iliundwa mbili mwaka huu e, na ilipewa kazi kufanya ya, ya, kazi hiyo ya, ya, ya kutafiti nini tatizo e, kwa siku saba sasa mm-hmm. kwa hali ya kawaida tusingetakiwa hata hata kuunda tume mm. ilikuwa ni kazi ya baraza la usimamizi na na, na, na utunzaji wa mazingira nchini uh-huh. ilikuwa ni kazi yao kwa sababu sheria ya mazingira ya usimamizi wa utunzaji wa mazingira ya namba 20 ya mwaka 2004 inatoa ile jukumu kwa kwa, kwa nemk Mm. wao ndio wasimamizi wa mazingira ndio ndio taasisi mm. ambayo inayohusika lakini sasa waziri akaenda mbele akaunda kaunda tume labda ikotokana na uzito wa jambo lenyewe kama kaunda tume lakini eh. lakini sasa swala ni kwamba kuna baraza ambao sheria bunge ni misheriaamini eh. eh, baraza hilo lifanye ifanye hiyo kazi mm. lakini wakachukua watu kutoka sehemu mbalimbali e eh, wakiongozwa na profesa Simon Manyele, Manyele sasa wakaenda alikuwa mwenyekiti lakini tume nzima yote imeundwa na watu wa nini wa serikali wanajua mm. mwachambua chambuaji wakawapata lakini ni serikali tupo mm-hmm. hakuna mwakilishi wa, 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 wa wananchi wa wale maeneo mm. au viongozi wa vijiji vya pale au wataalamu wa, 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 wa pale ili wamechukua mm. watu ambao wanawafahamu yeye anawafahamu waziri kawachukua mm. kaweka pale mm. wakaenda kufanya uchunguzi mm. mwisho wa siku hakuna mwananchi aliyeojiwa hakuna wale viongozi hawajaojiwa wananchi waliohudhurika hawakuojiwa mm. ikatoka ripoti mm. lakini lakini kabla hapo kutoka ripoti E, nilisikia ile ripoti ya aliyetoa profesa Samuel Manyele Sasa. alisema kwamba wametumia dodoso kwa ana maswali dodoso yaliyojazwa na kwa mbinu mbalimbali kufanya utafiti wa kuteka yale maji e, sampuli zikapelekwa Dar es Salaam na maeneo mengine e, lakini wakatuma madodoso yale e, 177 yalijazwa lakini vile vile akasema katika madodoso hayo e, wafugaji waliulizwa 15 kwa mujibu wa taarifa ehe e, wavuvi 23 Ndiyo. lakini wakulima 30 na wengine 19 sasa unasemaje e, dokta kwamba hakuna aliyeulizwa wao mm. utafiti uchunguzi mzima mm-hmm. ni wakutia mashaka mm. ukumbuke mara ya kwanza tumeambiwa ni kinyesi mm. ripoti ya kwanza aliyozungumza alisema kuna kinyesi Eh, kwamba hii inatokana na kinyesi kikubwa sana cha zaidi ya ya, ya, ya tani eh, mm. ya, 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 hizo, hizo kilo hizo mm. kwamba zimesababisha uchafu mkubwa sana mm. sawa sawa bilioni kwamba ziko pale kuna lita hizo hizo chafu kwamba kwa hiyo umetokea nini sio kitu kawaida mm. baadaye sasa mm. baada ya watu wa sisi kutoa tamko letu na kupinga mm. na, 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 na watu wengineo pamoja mm. na mbunge wa eneo lile na na mbunge wa zamani wa eneo lile na wananchi wa pale 
amegeuka sasa ah chanzo mm. wala sio nini sio kinyesi mm. ni nini ni mvua nyingi mm. zile mvua zimevuruga nini maeneo ya pale mm. eh kwa hiyo inasababisha kuwa na mvurugano mkubwa na kwamba hali ni hali ni shwari mm. tumepeleka sisi hiyo ripoti yake tumepeleka sisi marekani mhm nimepeleka marekani kwa watu waipitie nani utafiti wa kwanza tu unaonyesha kwamba walipochimba mm. yani um, yes, um, udongo ambao wanasema wao wameuchimba mm. kuweza kukuangalia kama kweli kuna uchafuzi ndani yake mm. wamechukua udongo wa ndani sio udongo wa juu mm. sawa sawa mm. yani kiasi kwamba inatia utao unajua kama kisemi umechafuka unachukua mm. hata ugonjwa uh, nani ule udongo ule, ule tope la, la, la juu mm. yeye yeah, amekimbia kuchukua la, la ndani lakini uh, dr yes. shala uh, yes. E, we ni msomi yes. e, utafiti unapingwa kwa utafiti nyinyi mlifanya utafiti mpaka mnasema amwezi kukubaliana ripoti hii tume, tumefanya utafiti tumepeleka mm. timu yetu timu ya uchunguzi ya vijana wetu mm. wamekaa kule siku siku zao tano mm. wanazunguka na wanaonyesha na, na wao walitumia ta, 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 e, kwa maana e, njia gani za utafiti sababu profesa Manyele amesema wametumia yes. madodoso e, 177 wamefanya kuoji watu na mm. kutembelea maeneo mm. yani uchafuka na ku, na kuoji watu ambao wamefanya nini wamedhurika watu wetu mm. sio wamekwenda kule mm. eh tume, tumewafuta nyuma tumefanya pale wanachosema mimi siku tukawa tunashangaa hivi mm. wanachosema hawa watu mm. wana usai gani kwa sababu tumetuma vijana kule wamekwenda mm. kabisa wame, mm. wamekagua na tumepiga na picha zetu mm. na mama yetu tunafanya nini tumechukua na, na hizo sample mm. sasa sisi tunachomwambia wiki ijayo sisi mm. tutatoa ripoti yetu maelezo yako yanatofautiana ya, ya wewe inatia mashaka mm. tungetegemea kwamba kama ni kinyesi maelezo yote ni kinyesi na kingine mm. ambacho tume ripoti yake ile ripoti mm. inasema kwamba kuna shughuli kuna shughuli za nini za za, za, za uchimbaji mdogo mdogo wa nini mm. wa madini ahitaji mm-hmm. bark go nani wali ile nani north man ahitaji mm. Ait, ambao wako ndani ya kilomita mbili Mhm. Yaani ripoti zimo kisoma Hakuna neno la North Mara. Kwa hiyo shida hii imetaka itajwe au shida hii ni unaangalia uh-huh. wote kama uh-huh. unaangalia vyanzo, uh-huh. si ndio? Uh-huh. Unaangalia kwamba kama uchafu uh-huh. uchafu umetokea, si ndio? Uh-huh. Wanawezekana wamechafua ni akina nani? Uh-huh. Kwa sababu pale kuna tailings. Uh-huh. Tailings ni yale ma, ma, kama mabwao na uh-huh. nasema na, na hii inarundikwa. Uh-huh. Sasa kama pengine mvua imetokea, si ndio? Je, hakuna uwezekano pengine maji yamesomba yakasababisha maji nani uchafu uh-huh. katoka pale huko ukaingia kule? Uh-huh. Kwa sababu ungeweza kusema ah tu na kule tulikagua, uh-huh. tukagundua kwamba kule sio sio chanzo, uh-huh. lakini hiyo ripoti ripoti yake hata kutowataja tu uh-huh. unatia mashaka kwa sababu uh-huh. wako ndani ya kilomita mbili. Lakini labda umefanya utafiti na kagundua kwamba hilo halipo. Ah, ah, ripoti inasema uh-huh. eh. ripoti inasema uh-huh. yaani ili kuweza kujibu hivyo ripoti yako, si ndio? Uh-huh. Ingesema Eh, mm. kwamba miongoni mwa shughuli zinazofanyika mbona wachimaji wadogo wadogo wanatajwa mhm wachimaji wadogo wadogo wanatajwa mchimaji mkubwa atajwa hiyo maana yake nini mhm eh wewe kama inatia inatia mashaka sasa ndio haya maswala yote mwisho wa siku ni kwamba hii ripoti inatia mashaka mhm kwa kuwa inatia mashaka hatuwezi kuiamini na kama yaaminiki si ndio mm-hmm. kama mwalimu nyeri alivyosema kwamba amini yaaminiki na hii ripoti haiaminiki mhm kama haiaminiki atu atu sasa tu fanyeni inaidentifaya kwamba tuone kwamba kulikuwa na lengo la kuficha ukweli. Mm. Eh, kama kulikuwa na lengo la kuficha ukweli, basi inabidi kwamba ifanye nini? Uchunguzi mpya na uhuru ufanyike. Mm. Uchunguzi mpya na uhuru ufanyike wa namna gani sasa hapa? Uh-huh. Uh-huh. Sasa kutokana kwamba mm. kwanza tume, tumekosa imani, si ndio? Utokana waziri ametilia shaka. Ametilia shaka eh, baraza la, la usimamizi wa mazingira akuwapa hiyo kazi au hakutaka wafanye kazi yao kwa sababu sheria inaagiza. Mm na ni akamechagua tume yake sasa waziri muhusika wa mazingira si jafo ni nani makamu wa rais kwa sababu mm. ndio maana yake ni mwenye nini mwenye wizara mm. yeye makamu wa rais tumwangalia ile mazingira yako chini yake si ndio wale mawaziri wa nchi si ndio mm. wale mawaziri wa nchi wale waziri wa mazingira halisi si ndio mm. ni nani makamu wa rais mm-hmm. inabidi na yeye sasa si ndio 
sio tu waagize nemu kufanya kazi basi aunde atatume huru sio au timu huru si ndio mm. ambaye itajumuisha wataalamu wanaoaminika wa mazingira mm. ndani mm. na nje ya nchi mm. kuweza kufanya nini utafiti huu mm. kuweza kuangalia nini kitu kitu lakini ukiangalia mwenyekiti wa ile tume professor samuel manyele yes. eh ni mtaalamu kweli kweli katika oh. idara ya uhandisi wa kemikali na madini kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo yeah. una una hofu uh, ama mna wasiwasi na sasa na, 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 na ili, kile ambacho kimeundwa kusimamia yeye. Alichokitoa mm. kina mashaka. Leo unasema ni kinyesi, kesho unasema ni mvua. Mimi nitakuamini mm. wewe, unaaminika? Mm. Kwa hiyo shida ni ipo hapo. Uh, uh, mm. Mazingira mazima na tafiti nzima, vile vile report nzima ukisoma na maelezo yaletoa leo pale. Mm. Ni kejeli kwa akili za mtu kile mtu anayeona. Mhm. Uh -huh. Wezi we, wale ngombe wamezaliwa leo pale kwamba walikuwa wapo. Kwa hiyo na hicho kinyesi hiyo kimerundikwa wapi? Si ndio? Kama kimerundikwa sasa, kimefanya nini kimesombwa kikaingia wapi? Ziwani. Kama kingo kimerundikwa, kimekaa sehemu, eh si sababu kuna tani pengine tani tani milioni moja za kinyesi zimeingia ghafla kwenye nini? Kwenye mtu. Kwa uhakika mtu atafanya nini? Utachafuka. Sawa so, sawa. So. Sasa hawa ngombe eh wako pale miaka yote kwa mm. hiyo kinyesi kikiwa kina 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 rondika. Mm. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa kutukejeli. Mm -hmm. Mambo mazingira haya tumeyafanya kwa muda mrefu. Nimeingia huu ni makao wangu 20 ngapi? 28. Upo kwenye mazingira. Sekta ya mazingira, sheria na mazingira. Mm. Si ndio? Sasa ukianza kusikia vitu vya ajabu vya namna hii, mm. nafahamu. Ndio, doktori ya mfano kwa mfano, samani. Ripoti kama hizi ambazo wa vijana kwa sababu za michongo kisha yona kwenye usiana na mradi wa kamba wa wapi wa, wa, wa rufiji mm -hmm. ili andiko ripoti hivi vina wataalamu wanaoita wataalamu si ndio mm -hmm. tukadetea hapo kama kunini au tutakuwa na shida kuwa na mradi wa kamba rufiji mm -hmm. walikuwa wamebadilisha badilisha tu vitu mm -hmm. tu ikakataliwa ule mradi wa kamba leo haupo wale mm -hmm. wa African Fishing Company walikuwa wamekuwa mradi na walipata kibari kabisa kwamba tayari na waziri alikuwa na usiku katika kusema nini mm -hmm. uamuzi wa serikali ni wa mwisho mm -hmm. mambo ya ajabu kabisa kumbe ni ripoti ya uongo mtu mm -hmm. Sasa umesema wewe upo katika e, tasnia hiyo ya mazingira e, zaidi ya miaka 20 sasa. E, 20 e, zaidi ya miaka 20 sasa maana mm. 28. Yes. Uh, na hili sasa limeshatokea. Yes. Kisheria yes. e, mnaweza mkachukua hatua gani? Sababu nini wataalamu wa sheria? Yeah, hatua ni kwamba wananchi waathirika wa, 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 wa pale hata taasisi mm. zetu sisi tunaweza kufungua mm. kesi. Si ndio? Mm -hmm. Kesi dhidi ya mchafuzi. Kesi nyingine inaweza kufungulwa dhidi ya baraza la, la usimamizi wa mazingira sasa mchafuzi hajapatikana bado. Ah, mcha, so, 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 yeah. kwamba yeah. kama utakiwa uchukue hatua. Ndio mchafuzi hapa kubwa ambacho utatafuta sisi kwa hata hata tamko letu kwa mm. kwamba mchafuzi afahamike. Mm. Ambao baada ya sasa hivi afahamike. Na una kama mm. kama mm. tuna lengo la kuficha mchafuzi. Kama mchafuzi atumfahamu maana ni kitu gani hapo? Kwamba mtu asiwajibike. Mhm. Mm Naona bwana, na usije tegemea kwamba serikali itataka ifiche mtu Sidiyo mm -hmm. ambaye anachafua eh, lakini wamefanya utafiti wamesema hakuna hasa ah, watamfichua ah, yupi sasa doctor inshallah sasa eh. kwanza aliufanya utafiti huo eh. nimekwambia kwanza kisheria hana mamlaka kisheria hana mamlaka hana mamlaka mm. hana mamlaka ambaye angesema angefanya uta, utafiti ukieleweka sidiyo mm. ni baraza la usimamizi na nini wa wa mazingira mm. hiyo ni sheria namba namba 20 au mm. sura ya 190 mm. ya sheria za nchi yetu kama zilivyorejea mwaka 2019 mm. hasa siku hizo of course mkoa kuna kwa, kwa matamko tamko tu si ndio mm. anafika pale mtu anaunda tume mm. na tume kawaida lakini lengo si kuwasaidia wananchi sababu mwanzo mwanzo taratibu tuende taratibu so, so. doktor eh, mwanzo eh, baada ya yale maji kuchafuliwa so. baada ya maji yale kuchafuka So. E, kuwa meusi samaki kaonekana na wanaelea pa. So, so. e, tegemea vipi serikali pasipo kufanya e, hatua ya haraka kunusuru wananchi sababu hatujui e, wale samaki walikula sumu so, 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 au au wale maji watumiaji atakuaje ikatuma kaunda tume lengo ni kubaini kwa serikali ilifanya nini kuzuia ule uchafu pale leo umeshaambiwa serikali imechukua tu gani kusafisha ile eneo Lakini, lakini ripoti imesema kwamba eh. samaki sasa hivi ni maji wale mamlaka ya pale maji wayatibu tu wayatibu swala ni eh. kwamba eh. wezi ukaona maisha ya wenzio ni mepesi namna hiyo uchafuzi utokee leo si ndio mm. hakuna hatua za kutibu ambazo zimefanyika ambazo zinaeleweka za kisayansi mm. sawa sawa kwamba watu wakajua ha uchafu ni chanzo chake ni na nimekwambia hapa kitu kimoja mm. mm. inatakiwa itoke katika mamlaka husika mm -hmm. 
mambo la kausika ungeniambia hivi mm. ni baraza la usimamizi wa mazingira mm. ungeniambia kama ni mkemia mkemia nani mkuu mm-hmm. sawa sawa mm-hmm. pengine e, ofisi ya mkemia mkuu wale wamekwenda sio hawa watu wa kuunga unga lakini e, ile, ile, ile ripoti mimi nimesoma yes. e, walikwenda maana baada ya jopo lile kuundwa yes. e, mkurugenzi wa wa NMK naye alikuwa ni mjumbe mmoja katika ile ile, 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 ile timu watu sa, watu mm. moja E, lakini vile vile wanasema katika ile dodoso walioji mpaka mganga mkuu wa mkoa wa Mara kuoji kwamba labda kama kuna wananchi wamekwenda kuripoti kwa maana labda wana kesi yoyote ya, ya e, madhara yale hakuna anasema mganga anasema hakupokea hiyo 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 ripoti ndio nimeza ni kwamba sasa sasa doctor inshallah wewe wasiwasi wako upo sehemu gani ikiwa wao wamefanya utafiti wasiwasi wangu wasiwasi wangu, uh-huh. wasi wasi wangu tume, mm. tumeenda tumekutana na wananchi na waathirika tumewakutana nao mhm wameathirika huyu mm-hmm. anakuambia kwamba hakuna unasikia unaona unaona mambo mm-hmm. ambayo yamejipanga hapa mm-hmm. waathirika wao tumekutana nao huku mm-hmm. anaikwambia kwamba hakuna mhm maana yake ni kwamba uwezi ukathibitisha ambacho kitu hakipo si ndio wewe ni kama hapo yani wanasema hakuna wakati watu wapo kwa hiyo kama ripoti inasema hakuna si ndio maana yake sasa unataka kusemaje aha tuleteni hao waathirika mhm si ndio lakini waathirika wapo na kama una nia ya dhati kutatua tatizo si ndio unakwenda kwa uongozi wa maeneo husika wananchi ambao wanakwambia kama wameathirika wale samaki mm. wale samaki ambao walikuwa walikuwa wamekutwa wale ambao wameelelea juu si ndio mm. hata sampo zao zikifanya nini zikachukuliwa leo unaambiwa samaki hawa ni safi kuleni mm. maana yake watu wametoka juzi kula mizoga si ndio mm. ambao imefanya nini imefanya wamayarisha leo unasema kwamba hapana mambo ni si, si baada kufanya utafiti utafiti gani wa kisayansi na ndio maana sawa so, so, hivi 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 professor doctor ni nisaidie so. ni kweli eh, serikali inaweza karuhusu wananchi wake wapate madhara kiasi hicho Ah, sasa eh. nimekuambia hivi sasa wamefanya utafiti ah, wamejithibitisha eh, kwamba eh, nimekuambia eh, hivi naomba unisikilize eh, vizuri eh, nakusikiliza haya maneno sizungumzi mm. kwa kwa nini nyepesi mm. nimekutolea mfano mm. wa ripoti ya wapi ya rufiji mm. sasa mm-hmm. tulipinga mm. ule mradi mpaka mwisho wa siku kwa nini ukaondoka yeah. lakini ripoti ya kwanza kwa nini mambo safi mm. tulisema eh, kwa mfano mwingine tulisema mbulia huru watu wamefukiwa mm-hmm. si ndio mwaka ngapi tisina ngapi na sita mm-hmm. mpaka leo wanasema nini hakuna mm-hmm. sawa sawa mm-hmm. unaonyesha hawa wamefiwa wanaambia hakuna sasa mm-hmm. ukiambia uzoefu wa kuficha vitu mm-hmm. ah juzi juzi tuliambia kama huko na watu wamewa huko nani huko huko mtwara mpaka tume zinaundwa nyingine mm-hmm. swala ni kwamba hivi kuna tatizo mm-hmm. Uki, mtu mzima ukikutwa huko uchi unafanya nini mm-hmm. unachutama mm-hmm ficha hata aibu yako uwe uwe na uwe na uungwana wa ukili nini makosa mm. lakini kuanza kutugeuza sisi kwamba wengine ni watu ni watu alnazo haikubaliki mm. si ndio kuna hizi mm. tabia hizi mm. si ndio mm-hmm. za kutaka kuficha ficha ukweli jinsi ambavyo waziri Jafu alifanya mm. na yeye tu yeye tumeokwenda yeye mwenyewe akasema tena murudie mm. nini hata yeye mwenyewe alifanya nini hana uhakika anatilia ana, mashaka na sisi mashaka yetu mm. yako pale pale tumekwambia hivi ukijali tukoletea ripoti natoka lini sasa na ukijaye mm-hmm. uh, watu gani wamehusika katika hiyo yeah, hiyo ripoti sisi si, tumepeleka ili ili, ili kwa sababu kwa sababu mm. eh, doctor eh, inshallah wewe eh, umeeleza wasiwasi wako kutokana na namna ile ripoti yes. ya kwanza ilipotoka eh, kimsingi muundo wake ya, ya bodi ya mundo, ah, mundo, kwanza mundo. Ni, ni bodi tamko la mkurugenzi mnani la mnani la mwenyekiti wa bodi ya Ziwa Victoria ambao anajua na madaraka yao tena ukumbuke ni chombo cha kikanda mm. si ndio mm-hmm. wale na waongesema kwamba sasa ile ni nini ni endelea wao wakasema kwamba kuna matatizo mm. na wakatoa mm. na honyo mm. baadaye ikae akaenda kia mwingine si ndio waziri akasema naona nini tume mm. tume inasema kwamba mambo yote ni nini shida ni nini ni kinyesi mm. baadaye anasema hapana ni nini ni maji ya mvua wewe mm. unataka kuniambia vitu gani kwa hiyo kwa hiyo 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 tume yenu eh, ambayo kuna ripoti yenu hiyo ambayo ripoti yenu ripoti yenu ambayo mna nasema mna punde itakuja kutoka ime imejumuisha wataalamu gani ama watu gani ili ili na wao watakuja kuisoma waseme ah tuna mashaka katika hii ripoti ya kina sisi ni kwamba sisi tunachofanya tumepeleka timu yetu ambayo ni kakuli kwenda kule hiyo timu sasa hiyo timu sasa timu yenyewe ni wafanya kazi wetu wafanya kazi wafanya kazi wetu wamekuja kwa sayansi wapo wanasayansi wapo, wapo. Mm. wapo. Mm. lakini hatujaridhika baada ya hapo mm. tumechukua ile ripoti ya profesa Manyere si ndio mm. tumepeleka wapi nje kwenye mm. taasisi za kinini za kimazingira na wanasayansi wale bobea si ndio waipitie taarifa ya awali ya kwanza ambayo inatoka inasema hata ule 
uangalizi wa udongo ambao umefanya nini unasema kwamba hauna matatizo ni kinyume cha utaratibu wa science sasa mmekuja kufanya utafiti kwa maana hiyo ripoti yenu ikija kutoka mkabaini kwamba labda fulani anahusika na huo uchafuzi watu gani mtachukua naye naye sisi ni wanasheria sisi ni wanasheria tunaenda naye wapi mahakamani mahakamani zipo si zipo watu tutasema na tuokwenda mahakamani tutawasaidia wananchi walioathirika upate haki zao si ndio kuna kanuni nasema hivi mchafuzi alipe na ni iko ndani ya sheria yetu mazingira iko ndani ya nani ya azimio la rio la mwaka 92 kwamba kanuni ya mchafuzi alipe ambacho eneo likichafuka kwanza hatua ambayo inatarajia serikali ya kwanza ni kuchukua hatua za haraka za kusafisha lile eneo huku huku ikifanya nini ikiorodhesha gharama hizo ingia na baadaye kufanya nini kumpelekea ila alichafua fanya nini alipe hizo gharama haya yote tunayosikia sasa hizi ni kwamba hapana hakuna tatizo wananchi mm. tuamini ni hata samaki mkira hamna shida mm-hmm. sisi ni ni amnazo sasa basi mtazamaji wa Star TV kipindi hewani ni uh, sheria zetu na mada ambayo tunajadili kwa siku leo ni utunzaji wa mazingira hasa tukijikita katika dhana ya utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi tukiangazia uchafuzi wa maji katika mto Mara ambao umetokea Eh, siku kadhaa na tumeona hapa eh, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira dr selemani jafu aliunda tume ya watu kumi na moja kuchunguza kile ambacho kimejiri huko katika mto mara na kitu maana tume hiyo ilikuja na ripoti kwamba eh, athari hiyo eh, kwa maana kile kilichotokeza samaki kuonekana wameelewa wamekufa maji kuwa meusi e, imesababishwa na e, moja wapo ni kinyesi cha binada, cha, cha, cha wanyama kile ambacho e, kimesababisha maji kuchafuka na mengineyo sasa nije kwako mtazamaji wa satiri kusoma kile ambacho umeniandikia kupitia namba ya 0713 mbili tano saba sita 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 ili ni jue kwa siku ya leo wewe una lipi la kusema kuhusiana na kile ambacho tunajadili hapa mimi na dr ruge meleza nshala huyu ni mkurugenzi mtendaji wa elat elite na hawa ni chama cha wanasheria wa mazingira kivitendo mimi ni athumani mihula moja kwa moja e, nianze na huyu Um, anasema mtazamaji usipige usipige mimi nasoma uh, ujumbe wako kwa sasa hivi uh, huyu anasema naitwa huyu uh, kataja jina tu nije kwa huyu anasema mimi naona uh, waziri wa mazingira uh, katume nakali kidogo anasema hana uchungu na afya zetu afya za watu haya huyu anasema jina langu naitwa chozi si, si chwale uh, star tv na ikubari sana je Uh, je huku wilaya ya Mwomba uh, aya basa tutakujibu hapo baadaye hasa wilaya ya Mwomba nataka afahamu mwandishi wa wilaya ya Mwomba basi tutakutumia mawasiliano yake hapo baadaye nije kwa huyu anasema serikali ya cheni kuweka siasa mpaka kwenye afya za wananchi wenu hajasema yuko wapi na anaitwa nani anasema yuko sahihi sana kaka mkubwa hapo watu wanafunika Mm, anafunika afunika tu tena kwa sababu ambazo eh e, e, sababu ambazo tuje hapa sababu ambazo hata zinafanana fanana e, we, watu wanataka madhara gani zaidi ya hayo yaliyotokea au mpaka watu wafe haya huyo hajasema naye anaitwa nani nije kwa huyo mwingine anasema hivi ni kwamba <laughs> e, haya sasa hivi ajue Kiswahili poke ile ndo e e e haya ndo ongeaji wake doctor hapa e, mwingine yeye anasema anaitwa Harrison nipo mkoa wa Morogoro juu ya sheria ya utunzaji wa mazingira e, bado sana kwa sababu elimu zetu elimu zetu hazindani na vitendo tulivyosemavyo e, e, haya ha, huyo Ayasema na yuko wapi lakini huyu anasema ripoti iliyoandaliwa na kamati ya wataalamu wa mazingira e, nao waundiwe kamati ili kuchunguzwa kama kweli walikuwa na sifa lakini pia serikali ilichukua hatua gani baada ya ripoti ya kwanza na ya pili kutofautiana huyu anasaitwa anaitwa Charles Sylvester Katoro yupo Geita haya nije kwa huyu mwingine anasema Peter kutoka Arusha mimi swali langu ni kwamba kama ikijulikana 
waliongea ni uongo ni sheria gani itawahukumu pia watapata adhabu gani swali hilo dokta e, kama ripoti hiyo e, utafiti ambao nyinyi mna ripoti yenu ambayo mnaiandaa ikija kutoka e, na ikaja kugundulika kwamba kile ambacho kiliandikwa kwenye ripoti ni uongo e, ama sio sahihi ama sisitumie neno kali uongo yani akiendani ama kinatofautiana kile ambacho nyinyi mmekipata katika ripoti yenu ni hatua gani E, itapatikana huyo mtazamaji anauliza hivyo lakini huyo sasa mimi naona ni kweli ngombe wanachafua vyanzo vya maji kwa sababu ngombe wengi kwa mwaka wanazalisha hata tani kumi za kinyesi huyo hajasema naye anaitwa nani lakini anakubaliana na hilo e, lakini huyo anasema Abdala Ali wa Mtwara anasema nimejifunza vya kutosha haya asante Abdala lakini ni some message ya huyu anasema naitwa Boaz natokea Nzuguni B Dodoma kwa kweli waziri wa mazingira anaupiga mwingi haya 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 <laughs> huyu anasema naitwa Wankyo Mwita e, wa Ntagasha naomba serikali yetu mulinde afya yetu haya huyu mwingine anasema naitwa Modesta ni mdau wa mazingira Dr. Jafo anajitahidi sana kufuatilia e, yupo sahihi haya na wazo yake maoni yake naitwa Inshengo mawageita hapo serikali inashindwa kuwa wazi kwani zile ni afya za watu e, za watu viongozi wa muogope Mungu haya so. huyu mwingine anasema anaitwa haya watu wanasema nawapenda haya asante e, kuna huyu mwingine anasema haiwezekani hai, hai kinyesi cha ngombe kisababishe maji kuwa meusi uchunguzi ufanyike tena anasema anaitwa Elia Nyabiri kutoka Serengeti E, mwingine huyu ni some mbili za mwisho tuendelee hapa na Dr. Nshala anasema baraka kutoka Singida e, e, anasema kama wewe unakaa eneo A utamsimamia utamsamini wa eneo G atujaliani kamaliza hivi sasa hiyo ana maana gani haya naitwa Boaz natokea Nzuguni B Dodoma hii nimeshaisoma lakini huyu anasema E, nisha isoma Boaz anasema e, haya huyu mwingine anasema maji e, yenye yameku, maji yenyewe yamekuwa meusi T alafu anasema kinyesi kwa nini wanaficha mambo niko roli ya haya nimalize na huyu anasema hizo tume ni kwa ajili <laughs> anasema hizo tume anasema hazinaga ukweli haziamini eh yana kusema hapa. Haya, daktari tum, tumesikia maoni ya watazamaji na yapo mengi kwa kweli. E, maoni ni mengi sana. Sasa ah, kuna kuna mtazamaji hapa ameuliza, um, mtapo e, ripoti yenu ikija kutoka na majibu. Alafu ikaja kutofautiana na hii ambayo imetoka hapa e, e, ya ya Professor Samuel Manyele. E, na ikagundulika labda si kweli hatua gani mtachukua huyu mtazamaji ameuliza hatumsaidie mimi nimekwambia tu kwanza kuna mm. kudanganya umma mm. au kutaka kuna nini ku, 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 kusema uongo wakati umepewa kazi jukumu mm. maana yake ni kosa la jinai unakuwa mm. umetenda kosa la jinai hilo ni jukumu la mwendesha mashtaka wa, wa serikali si ndio mkurugenzi wa mashtaka mm. kuchukua hatua vingine kuna kama, kama wale wafanya kazi wengine wako wako kwenye wale wale, wale wajumbe wa tume ambao wako kwenye dara mbalimbali za serikali mm. mamlaka husika inaweza kuchukua hatua za, za kinidhamu dhidi yao mm. sawa sawa wengine kufukuzwa kazi au wengine ku hata kuporomosha kuwanani kushushwa 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 vyeo mm. lakini sisi kwa pande wetu mradi mm. mchafuzi akishafahamika si ndio mm. kuna haki ya kwenda kupambana na wewe sisi chini ya sheria ya mazingira mm. mwananchi yeyote yule si ndio mm. ana haki ya, ya kuchukua hatua mm. za kulinda mazingira yeye mwenyewe binafsi mm. au hata hata kama yeye akae katika lile eneo kuweza mm. kufanya nini kuchukua hatua za ku, za kupambana na wewe eh mwingine anaweza kajiuliza kwa nini eh, dr luge mere zanshal mm. na wengineo kama ili jambo umelivalia njuga au na maslahi nalo hili doktor maslahi yangu ni wai wa mtanzania eh ibara ya 20 ibara ya 14 ya katiba si ndio mm. inasema kila mtu anaye anaakia kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka kwa nani kwa, kwa jamii mm. mimi ni sehemu ya jamii mm. kwa hiyo katiba ya nchi yangu inasema hivyo ibara ya 26 ya katiba ya nchi yetu inasemaje mm -hmm. eh kwamba kila mtu anaye jukumu la kulinda na kuonyesha kwamba katiba na sheria za nchi za nini zinafuatwa mm. hayo ndio maslahi yangu mm. hakuna mengine Nakwambia kuna zaidi kuna kuna, kuna masa zaidi ya zaidi ya, 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 ya kile ambacho unaagizwa na katiba ya nchi yako. Mm. Kuna masla zaidi ya kile ambacho unaagizwa na katiba ya nchi yako. Kwamba ulinde maisha yako wewe. Mm -hmm. Wewe na mimi tuko tuko katika nchi hii. Mm -hmm. Sababu so, tumepeana mm -hmm. aminisho la kulindana. Mm -hmm. 
Ndio maana tunataka tunaenda kwa Tanzania la mmoja mlinde mwenzie. Yes. Mm. Sasa nikishindwa kulinda wewe. Sio ndio? Tuna sababu wewe na mimi kwa katika nchi moja. Mm. Kama siwezi kupata hifadhi katika kutoka kutoka katika mamlaka ya nchi yangu, sio ndio? Mm. Nina haki ya kuendelea kuwa raia wa nyonchi. Mm -hmm. Au nina na, na haki ya vilevile kuitia mamlaka. Mm. Ili kulinda na kuhakikisha kwamba tunabakia kuwa, kuwa kama nchi, lazima tulindane mm. na tupeane kinga za maisha. Kwa hiyo mnasikifanya hichi ni kulinda wale wa Tanzania wa Tanzania wenzangu. Mm. Na ndio nini? Ndio maana ya utu. Mm. Mwanadamu asiyemlinda mwenzake. Sasa sisi si, si, wana mazingira tunakwenda mbele hata viumbe Sasa so, mwanadamu aishi tu peke yake na wale viumbe ni sehemu ya maisha yake yeye. Mseme mazingira yake yeye ili mm. ajipatie mahitaji yake lazima alinde wale viumbe. Mm. Lazima alinde maji. Maji yakichafuka mtu akanywa maji machafu. Au samaki tunaokula sisi hapa tunaagiza unakuja na ndoo kutoka kutoka Mwanza unakuja nao na, na hapa. Kumbe kumbe kwa nini? Mm. Wamecha wamecha dhurika unakuja na kula sumu zao hapa. Mm. Unafikiri kitu kidogo? Mm -hmm. Kuna masuala masuala yangu makubwa nini? Uhai. Uhai. Sawa. So, Tuje sasa kwenye eneo la sheria hizi. Sheria zetu za nchi katika udindaji wa mazingira mm. eh, zipo vizuri. Sheria ile ya ya, ya mazingira namba 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 20 mwaka mm. 2024 mm. ikitekelezwa haina shida. Ipo vizuri kabisa. Shida ni nini? Mm. Chombo dhaifu. Ma, ma, wale baraza la wasomaji wa mazingira, si ndio? Wao zamani walikuwa ni washauri. Mhm. Mm Kuanzia mwaka 83 mpaka 2024 walipewa jukumu la kwa nini? Kuwa washauri kwenye usawa wa mazingira. Mhm. Huo kuna huo mninginio au mnganganio wa tabia ya kizamani ya kuwa washauri. Na hii miaka ya karibuni hapa kumetokea nini? Shinikizo kwamba mambo mambo pitisha wawekezaji waje pitisha, pitisha. Mm. Bila kufanya nini kuzingatia mazingira. Mwisho wa mm. siku ni nini? Wao wanafanya nini? Wanafumbia macho. Ndio maana mita yetu hii imeiona hivi hivyo. Kwa hiyo sheria sasa hivi hii ya 2014 imewapa mimi 2014 imewapa jukumu gani sasa kutoka kwa ushauri? Inawapa kusimamia na kuhakikisha kwamba kama kuna uchafuzi wanachukua hatua wanaweza wakafunga sehemu yote ambayo inachafua kiwe kiwanda au mgodi iwe iwe nani sehemu nani sehemu yote ambayo inachafua sawa sawa mm. shughuli yote ambayo inachafua ni mke na mamlaka kuisimamisha mm. kuipiga faini kuisimamisha na kila kitu ndio maana tulipigania sana sisi kazi yetu kubwa ya kwanza tukiwa tufanyisha taasisi yetu sisi niko nikupigania kuwa na hiyo sheria sheria ya mazingira mm. tukiwa 94 mpaka 2004 na sisi watu watu tunajinadi sana kwamba tulipigania kutungwa kwa hiyo sheria sasa mm. ukiona baadaye utekelezaji wake ni wa kusua sua tu si waguse wawekezaji Mm. Ili watu wafe tu. Mm. Si ndio? Watu wafe wanaona kuna maeneo mengine eh huyo mwekezaji anachukuliwa hatua pale anapochafua mazingira. E mara chache chache. Uchafua hatua zinachukuliwa. Mara ni mara chache. Mm. Haitaki kuwa mara chache. Inatoka kuwa inatakiwa kuwa mara zote. Ukichafua uchukuliwa hatua. Na sisi wananchi vile vile kwa upande wetu sawa sawa ndio maana sheria imetoa upana sio nemki tu peke yao mm. na sisi wananchi vile vile tuna jukumu la kufanya nini kuchukua hatua wananchi anatua anachukua hatua gani anaweza kufungua kesi anaweza kalipoti uchafuzi mm. eh, akapiga kelele sawa sawa kwamba hawa wanachafua a, a, kama kuna shughuli chafu inafanyika usiku pengine atupo atu, atu, atu pale zidio yeye anajua atupatie atu, atu, atu taarifa mm. siku hizi kuna hizi simu za simjanja simu mm. hata anaweza kupiga na video na nini akarekodi uchafuzi unaoendelea na mm. kupatia ushahidi sasa wa kitu kibaya kikitokea mwananchi atoe taarifa. Mm. Eh? A, a, ushahidi, atuambie kwamba hii hili ni eneo fulani na ni tarehe fulani ya leo uchafuzi unafanya na sehemu na kiwanda fulani. Mm. Sawa sawa, inasaidia mamlaka kuhusika kwa kwa nini kuchukua hatua. Na sisi wengine, mm. sawa sawa, kuona tutasaidiaje? Mm. Yes. Mm. Tukirudi katika report ya katika tamko ambalo mmelitoa, e, ni mapendekezo gani hasa mmetoa? E, mbali, mbali na ile imesema umeona ilisema hapa E, baadhi ya watu si nemki wale niona kuna mapendekezo mapendekezo gani labda kwa wale ambao anatufuatilia afahamu nyinyi na LHRC mlitoa mapendekezo yapi hapo ambao tulisema kwamba sisi mm. tulisema kwamba cha msingi ni kwamba ripoti kwanza ikataliwe tume mpya au kamati mpya iundwe mm. lakini tunasema zaidi kwa kweli itabidi wao chini ya nemki na, na wadu, watu gani wale wa wa bonde la la ziwa ziwa Victoria, Victoria. Victoria. Mm. sababu sheria wana mamlaka mm. sawa sawa wa, waweza ku, 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 kuchunguza lakini kutokana na kutokuwa na kutokuwa milika huku itabidi mm. pale wataalamu toko wengine toka nje ambao wanaamini kwa sababu kupata UNEP kwa kupata sehemu nyingine wao watusaidie ndio mm. ndio bahati nzuri UNEP wako hapo Nairobi tu hawa kwa mbali sawa sawa mm. wao watusaidie hata wanasayansi ambao wanaaminika shida mm. nini kujengea kuondoa wasiwasi Mm. So, wao wanasema kwamba kuna uchafuzi mtu mwingine anasema anasema sisi tunasema kuna uchafuzi mm. aje mtu wakati atuambie nini ukweli ukweli uko wapi mm. hata kuwarudishia wananchi imani 
kwa kwamba shughuli zao zinaendelea zinaendelea pale sio hazina shida. Mvuvi anapovua, ajua kama anavua samaki ambao ni nini? Wadi, ni, ni salama. Mnunuzi anaponua samaki, anunua anajua kama anunua samaki ambao ni, ni, ni salama. Sio mtu ambaye anakuambia kwamba leo leo ni kinyesi, kesho anakuambia ni mvua. Vile vile tunasema kwamba kama kama wale wote ambao kama ukweli ukibainika mm. kwamba kuna upotoshaji ambao umefanywa wale wote waliodanganya wawajibike kisheria mm. wawajibishwe na wawajibike kisheria eh vile vile tunasema kwamba serikali isafishe lile eneo mm. isafishe lile eneo na kurudisha katika hali yake ya kwanza lakini idai gharama toka huyo mtafunza atakayofanya nini amechafua ehe yeah. safisha vipi kwa sababu kwa ripoti imesoma kuna asema ule mtu e, umefunikwa na magugu kutokana na ile mbolea ya kinyesi magugu ma, ma, yale yamefunikwa kwa ile kuna njia nyingi, nyingi za kisayansi za kusafisha maeneo mm, mm, unasikia mm, mm, sio sio kama ni njia sio kama unakuja tu unasukuma mm, kuna namna nyingi za kuna kuna, kuna, kuna kemikali au kuna wadudu au ni vitu gani ambao utatumia kuweza fanya nini kusafisha eneo na kurudisha niweze kuonekana kwa uchafu marekani kwa mfano Mm -hmm. eh mfano kama kule kule Florida Everglade mm -hmm. eh ulikuwa umechafuka sana lakini walikuwa walikuwa tunga sheria ni ni super fund mm -hmm. eh wakaweza kusafisha yale maeneo eh, mm -hmm. wakaweza kuyasafisha kwa hiyo mm -hmm. inachukua muda kuna kuna rikra na super fund hizo ni sheria ambazo Marekani fa nini mm -hmm. ili zitumia kuweza kusafisha maeneo yake mm -hmm. kwa hiyo wakati mwingine usafishaji unachukua muda muda mrefu sio mm -hmm. sio kama ni, ni siku moja tu mm -hmm. lakini kwa ukibainika utafanya watu wafanye shughuli zao kwake. Wengine wanalimalima mboga. Yeah. Wengine wanachukua maji kwa ajili ya kunywa. Sasa yeah. anachukua maji kutoka sehemu ambayo ifanini imechafuka. Mm -hmm. Hapo unasemaje? Mm -hmm. Basi sawa. E, Mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni sheria zetu na kwa siku ya leo mada ambayo tunaangazia utunzaji wa mazingira lakini tukirejea zaidi kile ambacho kimetokea katika Mto Mara, malitokea tukio la uchafuzi wa maji katika mto Mara. Na mgeni wangu ambaye nipo naye hapa Dar es Salaam ni Dr. Lu Ruge Melezanshala, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa LIT. Hichi ni chama cha wanasheria wa mazingira Kivi Tendo. Mimi ni Athumani Mihula. Katika kuhitimisha ngwe yetu hii ya mwisho ya kipindi hiki chetu nije kusoma e, message wa lao tatu tano hivi alafu tu hitimishe hapa na Dr. Nshala. Huyo nianze na huyu anasema mimi mimi ni Sefo Mari mpilikene wa ma, na mnyonyo na mioyo naomba kuuliza mazingira ni nini ili nadhani dokta ameshajibu e, lakini nimekupata vizuri na kutakia kazi njema e, haya haya kila laheri e, lakini huyu anasema mimi naitwa e, naitwa Sempombe hiyo ripoti E, ye anasema ni uongo kwa ye, ye anasema ni uongo naitwa Philip Zabron kutoka Tarime tuache siasa kwenye afya za watu lakini kuna huyu anasema naitwa e, ngwa vile peramiho swa wa peramiho huyu anasema swala la afya msilifanyie mchezo iunde tume e, ili kufahamu ukweli e, asante ulinzi ni jukumu letu sote haya lakini huyu anasema matha kutoka mara E, jamani kinyesi cha ngombe kinawekaje mafuta juu ya maji swali lake hili matha kutoka ta, ta, tarime huko lakini kuna huyu mimi mwingine sana mimi Sefo Mari e, huyu nimeshaisoma ya Sefo Mari lakini kuna huyu e, Yusuf Abel wa Somanda simiu swali bado samaki wanakufa au hawafi ndio swali lake hilo e, lakini kuna huyu mwingine e, e, baraka wa singida ni kweli tutaaya Aya, lakini kuna huyu anasema naitwa Mustafa eh, Matenga kutoka Ngorongoro eh, Kirwa ushauri wangu wasimamizi na hata waandisho habari huku eh, talafa wajaone kama eh, mpango eh, wa mazingira yake haya basi kuna huyu mwingine anasema wa Tanzania tumezoea eh, kufunika mambo hata kama kuna ukweli ili kuna ukweli ndani yake E, tumeona vitu vingi vinawekwa ukweli wakati kuna kasoro haya huyu John wa Dar es Salaam nimalize hizi mbili za mwisho e, kuna huyu anasema mkurugenzi na kupongeza sana e, tulihalisha sana tulihalisha sana da huyu si nani wa wapi hajasema kina sema amehalisha lakini kuna huyu Celestine Deusi De, De, Christopher kutoka mara swali ni je kwa mfano uchafuzi e, uchafuzi yanayotokana na viwanda inaweza kusaidiaje maana uchafuzi sio wa wavuvi tu haya e, lakini kuna huyu 
e, wanki omuita e, wanta ntagach mimi na nyumba serikali sifanye e, matani kwenye afya za wananchi wake afya ni mtaji ah nitimisha hivyo message ni nyingi muda ni mchache tumebakiwa na dakika tano tu ili niweze kuagana hapa na dr inshallah dr eh huyu ameuliza samaki wanakufa au wafi ah <tos> 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 <t
Are you ready for some great news? I'm Christine Mundua. And I am Eddie Micah Jr. with a brand new DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the continent. Now with more time to offer an in-depth look at all the trends that matter to you. What's making the headlines and what's behind them? We're on the streets to give you in-depth reports and insights. DW News Africa. John, barako nzuri. Asante manu. Nimechukua barako ya Barcelona kama yako. <laughs> Messi, 